हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू कैसे आप लोग दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जी एस मंथन में आप सबका स्वागत है और मेरा नाम राजेश पूजा होगा मैं आज आप लोगों के सामने जो नया वीडियो लेके आया हूँ वह जो है आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मराठा सम्राज से संबंधित है मराठा सम्राज के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों मराठा सम्राज जो है वह थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं इसका दो वीडियो बना रहा हूँ यानी कि मराठा सम्राज का हम लोग दो खंडों में बांट कर अध्ययन करेंगे दो वीडियो में इसके बारे में इस, इस चैप्टर का लेकर आया हूँ तो मेरा ये मेरा पहला वीडियो है उसके बाद फिर मैं दूसरा वीडियो भी आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख पाएंगे तो माठा सम्राज के बारे में चले दोस्तों आज हम लोग माठा सम्राज का अध्ययन कर रहे हैं तो माठा सम्राज जो है यह सत्रहवीं सदी में जो है माठा सम्राज का उदय हुआ और माठा सम्राज को जानने का क्या स्रोत है यानी कि हम लोग माठा सम्राज के बारे में कैसे जानकारी हासिल करते हैं इसमें तीन इतिहासकारों के विवरण के आधार पर हम लोग माठा सम्राज की जानकारी हासिल करते हैं पहले में है महादेव गोविंद राणा एम जी राणा ने यदुनाथ सरकार है जी एस सर्वेसाई तीन इतिहासकार महादेव गोविंद राणा ने यदुनाथ सरकार और जी एस सर्वेसाई तीन का विवरण है इसके बाद माठा सम्राज के जनक कौन है यानी कि माठा सम्राज के संस्थापक कौन रहे हैं तो शिवाजी के द्वारा माठा सम्राज की स्थापना की गई माठा शिवाजी का जन्म कब हुआ था बीस अप्रैल सोलह सौ सत्ताईस ईस्वी में पूना के जुन्नाव नामक नगर के शिवलेर नामक दुर्ग में हुआ था कब हुआ था बीस अप्रैल सोलह सौ सत्ताईस ईस्वी को शिवाजी के पिता का क्या नाम था शाहजी भोसले यानी कि शिवाजी किस परिवार से संबंधित थे तो मराठियों के भोसले परिवार से संबंधित थे शिवाजी के माता का क्या नाम था जीजा बाई शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा जीजाबाई इसका कारण क्या था कि जब शिवाजी का जन्म हुआ तो इनके पिता जो हैं इनकी माता जीजाबाई से अलग रहने लगे और एक दूसरा विवाह कर लिए तुका बाई मुहिति से इसलिए बचपन से जो है शिवाजी अपनी माता के साथ ज़्यादा रहे इसलिए इनके जीवन पर जो है सबसे अधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का पड़ा गुरु का नाम यानी कि इनके गुरु उनको सैनिक शिक्षा कौन दिए तो दादाजी ओन देव के द्वारा उनको शिक्षित किया गया धार्मिक गुरु यानी इनको, इनको धार्मिक शिक्षा कौन दिए तो गुरु रामदास के द्वारा इनको धार्मिक शिक्षा दिया गया विवाह हुआ इनका मात्र तेरह वर्ष की आयु में सोलह सौ चालीस ईस्वी में शई बाई निम्बालकर के साथ यानी कि पत्नी का नाम क्या था शई बाई निम्बाल तो ये इनका इनका जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हुआ उसके बाद हम लोग सैनिक अभियान देखेंगे इनके जीवन का पहला सैनिक अभियान जो शुरू होता है वह सोलह सौ चौवालीस ईस्वी में ये तोरण दुर्ग पर हमला किए और इसको जीत लिए तोरण दुर्ग को जीते सोलह में इनके जीवन का यह पहला सैनिक अभियान था उसके बाद सोलह में पुरंदर के किले को जीते सोलह अड़तालीस ईस्वी में फिर सोलह सौ छप्पन ईस्वी में चंद्रराव मोरे एक मराठा सरदार थे उनसे जावरी के किले को जीती कब जीते सोलह सौ छप्पन ईस्वी में ठीक है सोलह सौ छप्पन ईस्वी में जो है ये अपनी राजधानी बनाते हैं किसको बनाते हैं तो रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाते हैं यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि शिवाजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना कब की तो आंसर क्या होगा सोलह सौ छप्पन शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो रायगढ़ सोलह सौ छप्पन में इन्होंने स्थापित किया सोलह सौ उनसठ ईस्वी में बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या की बीजापुर का शासक था यूसुफ आदि शाह व शिवाजी का दमन करने के लिए अपने योग्य और शक्तिशाली सेनापति अफजल खां को भेजा लेकिन अफजल खां को शिवाजी के द्वारा शिवाजी जो है अफजल खां की हत्या कर दी सोलह सौ उनसठ ईस्वी में है ना सोलह सौ तिरसठ ईस्वी में मुगल सेनापति शाइस्ता खां को पराजित किया औरंगजेब जो था मुगल शासक उस समय था वह अपने सेनापति और मामा रिश्ते में मामा लगता था शाइस्ता खां 
उसको शिवाजी शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा लेकिन शिवाजी जो है वह धोखे से शाइस्ता को खाप भी पराजित कर देते हैं सोलह सौ तिरसठ ईस्वी में फिर सोलह सौ चौंसठ ईस्वी में यह सूरत पर पहला आक्रमण करते हैं लूट करते हैं सूरत पर प्रथम लूट सोलह सौ चौंसठ ईस्वी में इनकी शक्ति बढ़ते जा रही थी तब तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा सवाई जय सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया सवाई जय सिंह औरंगजेब के सामने कहते हैं कि मैं शिवाजी को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध कर रख दूंगा मैं शिवाजी को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध कर रख दूंगा और आमेर के शासक शिव सवाई जय सिंह जय शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं तब शिवाजी बाध्य होकर सवाई जय सिंह के साथ बारिश जून सोलह सौ पैंसठ ईस्वी को पुरंदर की संधि करते हैं इस संधि के तहत शिवाजी के पास जो पैंतीस किले थे उसमें से तेईस किले वह औरंगजेब को देना स्वीकार करते हैं यानी मुगल शासक को देना स्वीकार करते हैं याद ध्यान में रखेंगे कितना किला तेईस किले देना स्वीकार करते हैं उसके बाद सोलह सौ में 66 में शिवाजी जो है अपने पुत्र संभाजी को साथ लेकर औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाते हैं सोलह सौ छियासठ लेकिन औरंगजेब उनके साथ जो अच्छा बर्ताव नहीं करता है दोनों पिता पुत्र को कैद कर लेता है किसी तरह दोनों पिता पुत्र जो हैं वह औरंगजेब के कैसे भाग हुए हैं फिर सोलह में सूरत पर दूसरा लूट किया यानी कि सूरत पर शिवाजी दो बार लूट किए सोलह में और दूसरा सोलह में ध्यान में रखेंगे सोलह और सोलह में लूट करते हैं फिर 16 जून सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी को शिवाजी अपनी राजधानी रायगढ़ में काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे श्री गंगा भट्ट के हाथों से अपना राज्यभिषेक करवाते हैं श्री गंगा भट्ट के हाथों से अपना राज्यभिषेक करवाते हैं इस राज्यभिषेक के अवसर पर वह तीन उपाधि धारण करते हैं उपाधि का नाम ध्यान में रखना है छत्रपति हैंदव धर्म द्वारा गौ ब्राह्मण करने वाला छत्रपति मित्र छत्र धारण करने वाला यानी तलवार धारण करने वाला हैंदव धर्म द्वारा हिंदू धर्म का उद्धार उद्धार करने वाला गौ ब्राह्मण प्रतिपाल गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने वाला ये उपाधि शिवाजी इसलिए धारण किए थे कि उस समय औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी नीति चलाए हुआ था इसलिए शिवाजी जो है हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ये तीन उपाधि धारण किए छत्रपति हिंदव धर्म द्वारा और गौ ब्राह्मण प्रतिपाल अंतिम सैनिक अभियान गढ़ा सोलह सौ छिहत्तर में कर्नाटक के विरुद्ध इनके जीवन का अंतिम सैनिक अभियान यानी प्रथम सैनिक अभियान सोलह सौ चौवालीस तोरण दुर्ग पर हुआ था और अंतिम सैनिक अभियान सोलह सौ छिहत्तर कर्नाटक के विरुद्ध सोलह सौ अस्सी ईस्वी में चौदह अप्रैल सोलह सौ अस्सी ईस्वी में मात्र तिरपन वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई शिवाजी की मृत्यु का भी चौदह अप्रैल सोलह सौ अस्सी ईस्वी में दोस्तों शिवाजी या जो अन्य मराठा सरदार थे वो गुरिल्ला युद्ध छापा मार युद्ध करके जो है आक्रमण करते थे खुले मैदान में युद्ध नहीं करते थे इसलिए औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करता पहाड़ी चूहा औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो है वह कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष चलता रहा और औरंगजेब कभी शिवाजी का दमन नहीं कर पाया इस संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं बिन भी ए स्मिथ विंसेंट आर्थर स्मिथ वह कहते हैं कि जिस प्रकार नेपोलियन के लिए स्पेन का युद्ध उसके जीवन का नासूर साबित हुआ उसी प्रकार औरंगजेब के लिए दक्कन का विजय उसके जीवन का नासूर साबित हुआ कभी औरंगजेब दक्कन पर विजय हासिल नहीं कर पाया तो ये हुआ शिवाजी का पूरा जो है वह जीवन का हम लोग अध्ययन किए अब हम लोग देखेंगे शिवाजी का प्रशासन कैसा था शिवाजी अपने राज्य के राजा थे यहाँ पर मैं निकाल पाऊंगे वाला बात को शिवाजी अपने राज्य के राजा थे और अपने राजकाज में सहायता देने के लिए राजकाज में अपनी सहायता देने के लिए वह आठ मंत्रियों का समूह बनाए थे जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता था 
बड़ा महत्वपूर्ण है अस्प्रधान जहां वर्ण आएगा यानी शिवाजी के काल का क्या था अस्प्रधान आठ मंत्रियों का समूह था इस अस्प्रधान में कौन कौन मंत्री थे तो पेशवा थे पेशवा दूसरे में आमाप थे तीसरे कौन थे तो आपको शर ए नौबत शर ए नौबत चौथे में दबीर या सुमंत दबीर या सुमंत पांच में वाक्या नवीश वाक्या नवीश छठे शुर नवीश शुर नवीश या इसको चिटनीस भी कहा गया है चिटनीस सातवें में आपको पंडित राव पंडित राव और आठवें मंत्री थे न्यायधीश आठ मंत्री थे कौन कौन पेशवा अमाप्य शर ए नौबत दबीर या सुमंत वाक्या नवीश शुर नवीश या चिटनीस पंडित राव और न्यायधीश इसमें पेशवा जो थे वह पीएम थे यानी प्रधानमंत्री अमात्य यानी वृत्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था वृत्त मंत्री को क्या कहा जाता था अमात्य सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था दबीर या सुमंत यानी विदेश मंत्री जो होते थे उनको दबीर या सुमंत कहा जाता था वाक्या नवीश यानी गृह मंत्री गृह मामलों का जो देखभाल करते थे उनको वाक्या नवीश कहा जाता था सचिव जो थे वह सुर नवीश या चिटनीस कहा जाते थे सचिव को सुर नवीश या चिटनीस कहा जाता था पंडित राव वह धार्मिक मामले के अधिकारी थे और न्यायधी जो न्याय मामले के अधिकारी थे ये आठ मंत्रियों का समूह था जिसको कहा गया अष्टप्रधान है ना इन आठ मंत्रियों में केवल दो पंडित राव और न्यायाधीश ये दोनों को छोड़कर शेष सभी को युद्ध में भी भाग लेना होता था ये दोनों को युद्ध में भाग नहीं लेना होता था ये हो गया हमारा अस्प्रधान अब हम लोग देखेंगे कि शिवाजी का सैनिक प्रशासन और आर्थिक प्रशासन कहता था तो शिवाजी का सैनिक प्रशासन और आर्थिक प्रशासन जो था वह अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से प्रभावित था इसे मलिक अंबर से प्रभावित था सैनिक शासन में तीन सेना थी आपको नियमित सेना नियमित सेना या पग सेना पग दूसरा घुड़सवार सेना तीसरा आपको पैदल सेना पैदल सेना ठीक है नियमित सेना या पल सेना घुड़सवार सेना और पैदल सेना घुड़सवार सेना जो था वह दो प्रकार का होता था बड़गी और दूसरा में शिलहदार बड़गी यानी कि ये अस्थायी घुड़सवार सेना थे यानी कि राज्य की ओर से इनकी नियुक्ति होती थी ये हमेशा होते थे शिलादार यानी कि अस्थायी ये क्या थे युद्ध के समय ये भाग लेते थे और युद्ध में जो लूटा गया महान होता था उनसे उनको आय प्राप्त होता दो प्रकार का घुड़सवार सेना बड़ी और शिलादार है ना और शिवाजी के समय में नौ सेना भी छीट पूट था नौ सेना में जो है वह कोली जनजाति के लोग कोली जनजाति के लोग शिवाजी के नौ सेना में शामिल थे हालांकि ज्यादा विकसित नहीं था लेकिन नौ सेना भी शिवाजी के काल में था ये तो इनका सैनिक शासन हो गया इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक शासन आर्थिक शासन जो था शिवाजी का वह वह भी मलिक अंबर से प्रभावित था इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह तीन था पहला भूमि कर भूमि कर भूमि कर जो था यह शिवाजी तैतीस से चालीस परसेंट तैतीस से चालीस परसेंट वसूला करते थे रैयत वाली व्यवस्था को उन्होंने लागू किया था भूमि कर के नाम सुनते थे तैतीस से चालीस परसेंट और रैयत वाली व्यवस्था इन्होंने लागू किया था अपने राज्य में और भूमि कर वसूलने के लिए अन्ना जी दत्तो इनके सचिव का नाम था अन्ना जी दत्तो से यह 
भूमि सर्वेक्षण करवाए थे इसके बाद कर लागू किए तेजी से 40 परसेंट भूमि कर लागू किए तो ये भूमि कर हो गया दूसरा और तीसरा दूसरा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कर था चौथ और सर्देश मुखी ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध कर था चौथ और सर्देश मुखी चौथ आय का चौथा हिस्सा कुछ इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं यह एक प्रकार का भय दोहन कर या रंगबाजी टैक्स था रंगबाजी टैक्स इस मायने में कहा कहा गया है कि शिवाजी पड़ोसी राज्यों से यह कहकर यह कर वसूला करते थे कि अगर आप हमें यह कर नहीं देंगे तो हम आपके राज्य पर आक्रमण करेंगे और अगर कर देते हैं तो आपके राज्य की को हम सुरक्षा देंगे चौथ जो है कितना आज का एक बटा चौथा भाग वसूला गया जितना वसूला गया आज का एक बटा चौथा भाग जितना वसूला गया इसको चार भाग में विभाजित किया गया पहला है बगती दूसरा है शहोत्र तीसरा है नार भुंडा और चौथा है मुकाश इसमें कितना लिया जाता था बगती जो है वह वन बाय फोर सहोत्र सिक्स परसेंट नारुंडा थ्री परसेंट और मुकास सबसे ज्यादा छियासठ परसेंट यानी जितना चौथ से कर वसूला गया उसको चार भाग में डिवाइड किया गया बगती कितना वन बाय फोर सहोत्र सिक्स परसेंट नारुंडा थ्री परसेंट और मुकास सिक्सटी सिक्स परसेंट ये चौथ कितना लिया जाता था वन बाय फोर किससे लिया गया तो पड़ोसी राज्यों से पहला पड़ोसी राष्ट्र कौन था जिस पर चौथ लागू किए थे शिवाजी तो बीजापुर बीजापुर पहला पड़ोसी राष्ट्र था जिस पर शिवाजी चौथ लागू किए थे दूसरा जो कर था प्रसिद्ध कर वह सर्देश मुखी यह आय का एक बटा दसवा भाग लिया जाता था आय का एक बटा दसवा भाग शिवाजी वैसे पड़ोसी राज्यों से यह कर लेते थे जिस जिसके बारे में शिवाजी मानते थे कि वहाँ पर मेरा पुस्तैनी जमीन था तो उस पुस्तैनी जमीन होने के नाते शिवाजी वैसे राज्यों से सर्वदेश मुखी वसूला करते थे कितना एक बटा दस आय का एक बटा दस तो उस समय का सबसे प्रसिद्ध कर था चौथ और सर्वदेश मुखी चौथ चौथ कितना आय का एक बटा चौथा भाग चार भाग में डिफाइंड किया गया बगती कितना परसेंट वन बाय फोर भाग सहोत सिक्स परसेंट नारुंडा थ्री परसेंट मुका सबसे ज्यादा छियासठ परसेंट जो चार भाग में विभाग किया गया किसको चौथ को सर्विस मुखी कितना लिया गया तो आय का एक बड़ा दसवा भाग वसूला करते थे है ना ये तीन प्रकार का ही थे अर्थव्यवस्था का आधार था तो हम लोग शिवाजी का प्रशासन देखें शिवाजी का प्रशासन क्या क्या देखें अस्प्रधान के बारे में देखें अस्प्रधान जहाँ भी वर्ड आएगा इसका मतलब शिवाजी के से संबंधित अस्प्रधान क्या था आठ मंत्रियों का समूह था कौन कौन मंत्री थे बताइए तो पहला पेशवा जो शिवाजी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा बाद में यह पेशवा का पद काफी शक्तिशाली हो जाता है हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे पेशवा यानी प्रधानमंत्री अमत यानी वित्त मंत्री सर ए नौबत यानी सेनापति दबीर या सुमंत यानी विदेश मंत्री वाक्या नवीश यानी गृह मंत्री सुर नवीश या चिटनीस यानी सचिव इसके बाद पंडित राव यानी धार्मिक मामले का मंत्री और न्यायाधीश यानी न्याय मामले का मंत्री आठ मंत्री थे इनमें कौन कौन मंत्री थे जो युद्ध के काल में भाग नहीं लेते थे तो दो ध्यान रखना है पंडित राव और न्यायाधीश ठीक है तो ये आपका अस्प्रधान हो गया उसके बाद हम लोग सैनिक प्रशासन देखें किस पर आधारित है तो मलिक अंबर से प्रभावित है तीन सेना थी उनकी मुख्य रूप से नियमित सेना इसको पल सेना कहा गया घुड़सवार सेना और पैदल सेना घुड़सवार सेना दो प्रकार का बर्गी यानी अस्थायी घुड़सवार सेना शिलादार यानी अस्थायी घुड़सवार सेना है ना इसके बाद तीसरा कौन था पैदल सेना साथ में छीरपुर जगहों पर जो है पूरा विकसित नहीं था नौ सेना में था नौ सेना में कोली जनजाति के लोग शामिल थे इसके बाद हम आर्थिक प्रशासन देखिए आर्थिक प्रशासन भी शिवाजी का जो है मलिक अंबर से प्रभावित है आय का तीन स्रोत था भूमि कर कितना लिया गया तैंतीस से चालीस परसेंट भूमि कर का कौन सा व्यवस्था लागू था 
रहने दुवारी भूमि सर्वेक्षण शिवराज ने किससे करवाए अन्ना जी दत्तों से उसके बाद चौथ क्या था जो चौथ एक प्रकार का भय दोहन कर था किससे किस पर लागू होता था तो पड़ोसी राज्यों पर कितना वर्ष खुला रहता था आय का एक बटा चौथा भाग उसके बाद दूसरा था स्वर्देश मुखी जो आय का एक बटा दसवा था ये आपका शिवाजी से संबंधित पूरा हम लोग आज देखें पूरा शिवाजी का हिस्ट्री देखें शिवाजी के का प्रशासन देखें अब अगले खंड में हम लोग शिवाजी के बाद का प्रशासन देखेंगे या शिवाजी के बाद का हिस्ट्री देखेंगे और इसमें जो है पेशवा का काल काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है हमारी उम्मीद है हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जो है एग्जामेशन में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायक होगा तो ठीक है दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और हाँ घंटी दबाना यानी कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जरूर कीजिए ताकि आपको हमारा नया नया वीडियो आपको प्राप्त होते रहे तो फिर हम चलते हैं और हम अगली बार जो आएंगे तो माठा साम्राज्य का द्वितीय खंड आपके सामने लेकर आएंगे ओके दोस्तों थैंक यू